Welcome back. AWS hands-on tutorial series la in the video la nama enna paaka porom appadina or database eppadi create pandrathu adha eppadi vandha nammude local machine la connect pandrathu adukapra adha eppadi destroy pandrathu appingiradha paaka porom. Amazon RDS adhavadhu relational database service nu solla koodiya in the section la different type of databases irukku. Nama in the hands-on la MySQL database ah eppadi handle pandrathu appingiradha paaka porom. Totally three different activity in the hands-on la number paaka poro. First one the number environment create pona poro. So the environment create pona the abdinger the one the sequence of steps. So different parameter ko backup vein ma. Yenda madri ana instance theyo pora the username na password na. Yenda mariya na vishinga lella me number hands-on a paaka poro. Adi kapre number the local machine la the number database connect pona poro. Final a delete pona poro. अंदर डेटाबेस इन द एक्टिविटी अंदर इन द हैंड्स ऑल नम्बर पाक कर रहे हो स्टेप वन नम्बर उन्हें माइस्केल डीबी इंस्टेंस क्रिएट करने हो सर्विस सेक्शन पॉइंट पर डेटाबेस कैटेगरी रखो डेटाबेस कैटेगरी ला पता देगा ना आरडीएस सब कैटेगरी ला मैनेज्ड रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेस सो एडब्ल्यूएस पाते SQL and MySQL related SQL is in the table format There is a group in the table format There is a group in the relational database services Click on it The first step is to create database Click on it Then we will create a standard create If you look at this RDS services There are different database engine options Postgres Maria DB, Oracle, IBM DB2 இந்த மாறி சொல்லிட்டு நாம் வந்து MySQL choose போன்றும் MySQL பத்திட்டீங்க அப்படினா Community Edition அதுவுடிய Engine Versions இங்க இருக்கு போங்களுக்கு Change போன்னும் நீங்க Change போன்னிக்கலாம் அடுத்து ரும்ப Important என்ன அப்படினா நீங்க Use போன்றுது வந்து Free Tire இருக்குனும் இல்லைப் பணிங்க Production Environmentல Create போன்னேட்டு ஒரு नरेय पैर वंदु पन्ना कुड़िये मिस्टेक्स है ना अपड़ी ना द ऑप्शन अ चूज़ पन्ना मुझे करेटा पन्ना मार डांगे रेंडा वंदु प्रैक्टिस पन्नी पाते तो कपरा आदे डेलीट पन्ना मार डांगे अंदर रिसोर्स है इधर वंदु परिये प्रचन है इधर कुमारमन लर्न कोड ला वंदु सेपरेटा लैब सेक्शन ने ओनर कोणी है � உங்களுக்கு எந்த பிரச்சினி வராது உங்களுக்கு ஒரு அக்கவுண்டும் தேவைப்படாது அதாவது நீங்க கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கிறது அவசியம் இருக்காது நீங்க डायरेक्टली நம்ம லேப் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் நான் இங்க வந்து ஃப்ரீ டயர் யூஸ் பண்றேன் சோ அப்ப ஃப்ரீ டயரை கிளிக் பண்ணுங்க அடுத்து வந்து டேட்டாபேஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாம வந்து கொஞ்சம் யோசி பாருங்க நீங்க வந்து உங்களுடைய லோக்கல் மெஷினில இன்ஸ்டால் பண்றீங்க அப்படினா ஒரு ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் எங்க இருக்கும் உங்களுடைய லாப்டாப் உடைய ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் அதாவது சிபியு ரேம் அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டேட்டாபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த லேயர் எல்லாமே ஆல்ரெடி என்னவாக இருக்கும்னா டிபி இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ்னா அது சர்வருக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வீசஸ் இங்கே வந்து டிபி இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா டேட்டாபேஸ்க்கான இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டாபேஸ் நேம் கொடுங்க अर्थ तो वंदु डेटाबेस एक्सेस पन्ना कुड़िये क्रेडेंशियल, सो यूज़र नेम वंदु माती करना माती क्लाइंट लेना निगेदे हो चुकी ला, अर्थ तो बात दिंगे अपनी ना पासवर्ड, सो पासवर्ड वंदु द स्पेशल कैरेक्टर लां यूज़ पन्ना दिंगे, ओके कुछ ओ नीट आना पासवर्ड कुड़ूंगा, इज़ीर � கிடையாது, at least வந்து 8 character இருக்கும். இங்குதான் வந்து ரும்மை important நம்ம அந்த instance ஓடிய class free tire eligibility எடுத்திட்டீங்க அப்படின்னா db.t3.micro db.4g micro இருக்கு so இதுதான் eligible, free tire eligible இருக்கு அது choose பண்ணீங்க அடுத்துது பாத்துடீங்க நான் storage storage இங்குது ஒன்னுல் hard disk so இருக்கிறேன் சொன்ன மாறி நாம் ஒந்து CPU RAM TYPE சூச் பண்ணிருக்கும் அதுதான் ஒந்து இங்க db.t3.micro 2 CPU 1 GB RAM storage எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா 20 GB sufficient நாம் just practice பண்ணிதான் பாகப் போரும் right அடுத்தது auto scaling future basically auto scaling எப்போ நம்மிலுக்கு தேவுப்போடும் அப்படினா இப்போ 
நிறைய டிராஃபிக் வருது அந்த டேட்டாபேஸ்க்கு நிறைய ரெக்வஸ்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த டேட்டாபேஸில் சர்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகிடும் அப்போது ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டு வச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆட்டோ ஸ்கேலிங் பண்ணுறது இப்போ த்ரெஷ்ஹோல்டுனா என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போது அதோடைய மேக்சிமம் ஸ்டோரேஜ் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ஜிபிக்கு போகுது அப்படின்னா ஸோ அப்போது ஆட்டோ ஸ்கேல் ஆகு அந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்து கனெக்டிவிட்டி பார்ட் கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது சர்வர் இருக்கும் அதில் ஒன்று உங்களுடைய வெப் அப்ளிகேஷன் இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணணும்னா நீங்கள் கனெக்ட் டு இசி டு கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸ் அதாவது அந்த இசி டு கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரியான அந்த செக்மெண்ட்டை நீங்கள் இங்கே வந்து சூஸ் பண்ணலாம் இது லேட்டராகவும் நீங்கள் பண்ண முடியும் டோன்ட் கனெக்ட் டு இசி டு கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸ் சூஸ் பண்ணிங்க இதை நம்ம டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது நெட்ஒர்க் விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் க்ளவுட் நெட்ஒர்க் ஸோ இப்போ டிஃபால்ட் நெட்ஒர்க்கை சூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா அந்த டிஃபால்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இந்த கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூஸ் எதுவும் ஃபேஸ் பண்ண மாட்டீங்க உங்களுக்கு நெட்ஒர்க்கிங் கான்செப்ட் நல்லா தெரியும் அப்படின்னா உங்களுக்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து நீங்கள் ஓன் விபிசி க்ரியேட் பண்ணி சப்னெட்ஸ் வந்து என்னென்னலாம் வேணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பண்ண முடியும் ஸோ டிபெண்ட் ஆன் லொக்கேஷன் அதாவது ரீஜனை பொறுத்து இந்த சப்னெட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் நான் அங்கே யூஸ் பண்ணிக்க வந்து யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் ஒருவேளை டிஃப்ரெண்ட் ரீஜனை சூஸ் பண்ணும்போது இந்த சப்னெட்டோடைய நம்பர்ஸ் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ரைட் அடுத்தது பப்ளிக் ஆக்சஸ் எஸ்ன்னு கொடுங்க விபிசி செக்யூரிட்டி குரூப் வந்து கிரியேட் நியூ இங்கே வந்து மை நியூ டிபி அந்த மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டி குரூப் கொடுத்துங்க அடுத்தது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டேக் தேவைப்பட்டால் கொடுக்கலாம் டேக் கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது டேக்குங்கிறது பேசிக்காக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஈஸியாக மேப் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த டேட்டாபேஸ் எந்த அப்ளிகேஷனுக்காக கிரியேட் பண்ணுறோம் எந்த டீம்க்காக க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஏடபிள்யூஎஸில் க்ரியேட் பண்ணாலும் டேக் கொடுக்குறது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணி நிறைய டேக்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ தான் பில்லிங் நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்க முடியும் பில்லிங் டைமில் டேட்டாபேஸ் அத்தன்டிகேஷன் வந்து பாஸ்வேர்டு இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இன்னும் மாஸ்டரிங் ஆகும் போது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னலாம் பார்க்கலாம் மானிட்ரிங் எனேபிள் பண்ணிங்க அடுத்தது அடிஷ்னல் கான்ஃபிகரேஷன் வரும்போது இனிஷியல் டேட்டாபேஸ் நேம் மை வெப் ஆப் டிபி எனேபிள் ஆட்டோமேட்டட் பேக்கப் இந்த ஆட்டோமேட்டட் பேக்கப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ இருக்கிறதே சேலஞ்சிங்கான ஒரு வேலை என்ன அப்படின்னா டேட்டாபேஸில் பேக்கப் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எவ்ரி டேக்கு பேக்கப் எடுக்க போகிறீங்களா இல்லை எவ்ரி வீக்கு டேட் வந்து நீங்கள் வந்து பேக்கப் எடுக்க போகிறீங்களா அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ என்கிரிப்ஷன்ஸில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கட்டும் கிரியேட் டேட்டாபேஸ் ஃபைனலாக கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு டைம் ஆகும் இந்த டேட்டாபேஸ் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் டேட்டாபேஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் கனெக்டிவிட்டி செக்ஷன் வந்தீங்க அப்படின்னா என் பாயிண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா க்ரியேட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டோ ட்ரெஸ்ஸும் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போது இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து கொஷின்ஸ் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் இன்ஜின் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் இப்போ மைஎஸ்கியூல் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மைஎஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்ச் வந்து நீங்கள் வந்து கூகுளில் வந்து சர்ச் பண்ணுங்கள் இல்லைனா டெவ் டாட் மைஎஸ்கியூல் டாட் காம் டவுன்லோட் ஒர்க் பெஞ்ச் அப்படிங்கிற இந்த யூஆரில் டேரெக்டாகவே வந்து டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ மைஎஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்சில் போயிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் லாகின்லாம் தேவையில்லை நோ தேங்க் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் மை டவுன்லோடுன்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மைஎஸ்கில் ஒர்க் பெஞ்ச் கிளைண்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க இங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நான் மைஎஸ்கியூல் டேட்டாபேஸ் வந்து ஆர்டிஎஸ் சர்வீசஸ் த்ரூவாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ எனக்கு இங்கே மைஎஸ்கியூல்
work bench la inge kuduthirunga adutha 330 da port address default port address oru vela port address change pannina adha kudunga adutha ungalude username password nama inge store panna poradha just okay kudutinga appadina connect panna bodhu ungalku password kekum password ninga enna kudutingalo instance create panna bodhu andha password kudunga ipo nammude local the sql client through nama enna pannirukom appadina nama andha database connect pannitom ipo ninga vandu indha server status click panni server ude status paakalam ninga inge irundhu table adukapram new ah or database create pannanum illa query execute pannanum id ellame ungalala enna panna mudiyuma panna mudiyum so inge vandha nammude indha hands on ah portha varaikum na ungalku vandu mysql ude table eppadi create pandrathu adala ennude intention kediyadhu ennude intention vandu or database AWS cloud la eppadi create pandrathu adha eppadi handle pandrathu abdingiradhu mattum dhaan ungalku solli kudukuren ipo nama connect pannitom connect aayiduchu aduthathu ipo neenga vandu instance delete pannanum delete pannanum gnradhu vandu good practice இப்ப நீங்க ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணனும் இப்ப மாடிஃபை பண்றதுக்கு நமக்கு எந்த ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல இப்ப நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இது கிளிக் பண்ணிட்டு நெட்வொர்க்கிங் கான்செப்ட் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன கொடுத்துருக்கோம் மெயின்டெனன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க சோ ஒன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஆக்ஷன்ல போயிடு நீங்க என்ன பண்ணலாம் டெலீட் அப்படிን கொடுத்து டெலீட் பண்ணலாம் நான் எந்த ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்க போறது இல்ல நான் இத டெலீட் பண்ணதனால இத எடுத்து பேக்கப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கான ஸ்னாப்ஷாட் இல்ல ஆட்டோமேட்டட் பேக்கப் ரீடைன் பண்ண போறது இல்ல ஐ அக்னாலஜ்ட் ஓகே டெலீட் பண்ண போறேன் சோ நீங்க என்ன பண்ணனும்னா டெலீட் மீ அப்படின்னு டைப் பண்ணி டெலீட் கொடுங்க ஓகே டேட்டா பேஸ் டெலீட் ஆகுது ஸோ நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு டிபி இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணி மைஎஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்ச் துருவா கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக டெலீட் பண்ணிட்டோம் இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு டெமோ அதாவது நிறைய பேருக்கு என்ன இங்கே வந்து கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்து டேட்டா பேஸ் வந்து ஒரு க்ளவுடில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக்கான ஒரு கொஷின்ஸ் இப்போ நம்மளுடைய லேப்டாப்பில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப் ஸ்லோவாக வாய்ப்பு இருக்குது அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிகரேஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம் இன்றைக்கி எல்லாமே க்ளவுடாக இருக்கிறதுனால நம்ம நீங்கள் ஈஸியாக டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் எப்படி வந்து நம்ம வந்து டேட்டா பேஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இந்த டேட்டா பேஸ் ஆப்ரேஷன் அதாவது க்ரியேட் ரீட் அப்டேட் டெலீட் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ